przenosimy się do 130-tysięcznego Wirtzburga, ale nadal pozostajemy w Bawarii. Ogromny barokowy pałac z 1744 roku, składający się z prawie 400 pomieszczeń. Był on rezydencją biskupa Würzburga. Pierwsza historyczna wzmianka o mieście pochodzi z 704 roku, a od 741 roku Würzburg był siedzibą biskupstwa. Katedra św. Kiliana zbudowana w latach 1045-1188. Katedra ma 103 metry długości i jest jednym z największych kościołów romańskich w Niemczech. Uległa zniszczeniu w wyniku bombardowania w marcu 1945 roku. Po odbudowie w 1967 roku została ponownie konsekrowana. Katolicki kościół Marien Kapele został zbudowany w stylu gotyckim w XIV wieku na miejscu synagogi zburzonej w wyniku pogromu. Mimo swoich dużych rozmiarów ma status kaplicy, gdyż nie ma proboszcza. Ołtarz z początku XVI wieku został tu przeniesiony po wojnie z Neumünster. Barokowa fasada kościoła klasztornego z początku XVIII wieku. Kościół stoi w miejscu, w którym w 689 roku został zamordowany święty Kilian. Już w 1060 roku wybudowano tu kościół klasztorny, który na początku XVIII wieku został przebudowany w stylu barokowym. Późnogotycki ołtarz Madonny z końca XV wieku. Fontanna naprzeciw ratusza. Wieża ratusza jest z 1453 roku, a na niej pierwszy publiczny zegar w mieście. Twierdza Marienberg. Już w VIII wieku wybudowano tu kościół, a około 1200 roku powstały mury obronne, wieża obserwacyjna, studnia i pałac biskupa. Twierdza wznosi się na lewym brzegu rzeki Men, około 100 metrów ponad jej poziomem. Most nad Menem z końca XV wieku o długości 180 metrów. W pierwszej połowie XVIII wieku most ozdobiono 12 figurami świętych i panujących. Ostatni rzut oka na Men, Würzburg i Stary Most.